ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோவில் நம்ம பைத்தால் வந்துட்டு பை கே மாடல் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நான் ஒரு சீரீஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு வீடியோ கிடையாது ஸோ இன்னும் பை கே மாடல் பற்றி நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பை கே மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூ டி கேம்ஸ் நான் டெவலப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ லைக் இந்த ஃபிளாப்பி பேர்ட்ஸ் நேக் கேம் சூப்பர் மெரியோ ஸோ இந்த மாதிரியான கேம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த சீரீஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்னேக் கேம் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பை கேம் மாடல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஸ்னேக் கேம் டெவலப் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பை கேம் மாடல் பார்த்திங்கனா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாடல் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட் ஃப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் ஃப்ரம்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ பிப் இன்ஸ்டால் பை கேம்னு கொடுங்க ஸோ கொடுத்து என்ட் ஆகிடுச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாடல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்திங்கனா எனக்கு ரெக்யர்மெண்ட் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைடு வந்துருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா நான் வந்துட்டு இந்த பைக்கே மாடல் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஸோ உங்களோட பைத்தான் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பைத்தான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இதை இம்போர்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இம்போர்ட் பைக்கேம்னு கொடுங்க ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட் ஆகிடுச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ பார்த்திங்கனா எனக்கு எந்த இடமும் வரல ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக வந்துட்டு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு ரைட்டா ஸோ இல்லாட்டி இது கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது த்ரோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு பைக்கேம் மாடல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பேசிக்காக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பைத்தான் பேசிக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு பைத்தான் பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி அதுக்கான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பைகே மாடியில் வந்துட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் பைகேம்னு கொடுங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம வந்துட்டு கேம்கான ஒரு விண்டோ கிரியேட் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ அந்த கேம்கான விண்டோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம பைகேமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று வந்துட்டு இனிஷ் இனிட் இன்னொன்று வந்து கிட் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ பை கேம் டாட் இனிட்டுன்றதை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே இந்த மெத்தட் கால் பண்ணிவிட்டு சேம் பை கேம் டாட் குவிட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதையும் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் நடுவில் தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கேமுக்கான லாஜிக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இந்த இனிட்டுன்றது என்னென்னா இந்த பை கேமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாடலையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ குவிட்டுன்றது எல்லா மாடலையும் வந்துட்டு அன்இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து நம்ம இந்த கேமுக்கான லாஜிக்ஸ் எழுதுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கேமுக்கான விண்டோ கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்கிற பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம கேமுக்கான விண்டோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பை கேமில் வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்பிளேனு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் டாட் டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளேல வந்து நமக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு மெத்தட் தான் வந்துட்டு செட்டர் அண்ட் ஸ்கோர் மோட் ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு விண்டோ கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ விண்டோ வந்துட்டு ஹைட் வித் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ விண்டோ எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கணும் எவ்வளோ வித்தில் இருக்கணுன்றது சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு டப்பலாக கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்க்ரீன் வித்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்லாம் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஸ்கோர் வித் ஈக்குவல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் சேம் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஸ்கோர் ஹைட் வந்துட்டு ஹைட் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸ்க்ரீன் வித் கமா ஸ்க்ரீன் ஹைட் ஓகே ஸோ இதையே நான் வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன் வித்தும் ஹைட்டையும் ஸோ இந்த வித்து ஹைட்டும் வந்து நமக்கு சில இன்னும் சில இடங்களில் நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இதை ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நான் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிஸ்பிளே ஓப்பன் ஆகி டக்குன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ரைட்டாக ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட் அந்த விண்டோ கிரியேட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்த்திங்கன்னா பை கேம் வந்து குவிட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் வந்து நம்ம குவிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ உடனே வந்துட்டு அந்த விண்டோ வந்துட்டு எனக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த விண்டோ வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வரதுக்கு நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஒரு கேம் லூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும்
இந்த சர்ஃபேஸ்க்குள்ள கொண்டு போறேன் ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு நான் எங்கெல்லாம் கொண்டு போறோம்னோ அந்த பொசிஷன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது ரைட்டா ஓகே நான் இதை க்ளோஸ் பண்றேன் எனக்கு க்ளோஸ் ஆகல ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ண கூட நம்ம எழுதலாம் ஸோ இது க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு இங்க ஒரு கண்டிஷன் வைக்க போறேன் ஓகேங்களா சீஃப் ஈவன் டைப் வந்து ஈவன் டாட் டைப் ஈக்குவல் ஈக்குவல் பைகேம்ல வந்து நமக்கு குயிட்டன் ஒரு ஆட்டிபியூட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே கேப்சல் இருக்கணும் ஓகே ஈவன் டைப் வந்துட்டு பை கேம் டாட் குயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் எனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த பை கேம் வந்து எனக்கு குயிட் ஆகணும் ஓகே ஸோ பை கேம் குயிட் ஆகிட்டு ஸோ இப்போ நான் அதை கிளியர் பண்ணி உங்களை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் அந்த க்ளோஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில எரர்ஸ் வருது ரைட்டா ஸோ இது ஏன் வருது அப்படின்னா நான் அந்த க்ளோஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷன் வந்துட்டு எனக்கு ட்ரூ ஆகுது ரைட்டா ஸோ ட்ரூ ஆனவனே இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு பை கேம் வந்து குயிட் ஆகுது ரைட் ஸோ பட் பை கேம் குயிட் ஆனவனே பட் ஆனால் எனக்கு இந்த லூப் கண்டினியூஸாக சுற்றிட்டு தான் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த எரர் த்ரோ பண்ணுது ஓகே ஸோ இதை எனக்கு பை கேம் குயிட் பண்ணவனே எனக்கு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் வந்து எக்ஸிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பில்டிங் மெத்தட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது யூஸ் பண்ணி எங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் எனக்கு பை கேம் குயிட் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் எக்ஸிட் மெத்தடை கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அதை கிளியர் பண்ணிட்டு நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஏரர் வரல ரைட்டா ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் எப்படி நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பை கேமில் வந்துட்டு ட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பை கேம் டாட் ட்ரா டாட் இதில் வந்து நிறையா ஷேப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் லைனு பாலிகன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ஷேப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்துட்டு ரெக்டாங்கிள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ரெக்டுன்றத கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு சர்ஃபேஸை பாஸ் பண்ணணும் ஸோ சர்ஃபேஸ்ன்றது அந்த விண்டோ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோ வந்து நான் ஒரு ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸ்க்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேரியபிள் நான் அதுக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு பாஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற ரெக்டாங்கிளுக்கான கலர் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த கலர் வந்து நம்ம ஆர்ஜிபி கலராக கொடுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் க்ரீன் கலர்னு ஒரு வேரியபிள் டெக்லாம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்ரீன் கலர் ஸோ ஈக்குவல் ஸோ இது நம்ம டப்பலாக பாஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்ஜிபின்றது மூணு கலர் இருக்கும் ரைட்டாக ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஓகே ஸோ நான் வந்துட்டு இதுக்கு க்ரீன் கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ அதனால் வந்துட்டு க்ரீனுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ரெட்டுக்கும் ப்ளூக்கும் வந்துட்டு ஜீரோ செட் பண்ணிடுறேன் ரைட் அப்போ வந்துட்டு எனக்கு க்ரீன் மட்டும் தான் க்ரீன் கலர் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ க்ரீன் கொடுத்துட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து எந்த பொசிஷன் ஸோ இங்கே நான் க்ரீன் கலரில் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே வந்துட்டு நம்ம எந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த அந்த விண்டோவில் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம் ஆகணுன்றத சொல்லணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ எக்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஒய் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஹைட் வித்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து அதனோட சைஸ் என்னன்றது சொல்லணும் ஓகே ஸோ வித்து வந்துட்டு வித்து வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஹைட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஹைட் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இந்த வேரியபிள் எல்லாத்தையும் இங்கே பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒய் வித் ஹைட் ஓகே ஸோ இது என்னென்னா பொசிஷன் இது வந்து அந்த ரெக்டாங்களோட சைஸ் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நான் அதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதோ எரர் வந்துருக்கு ரைட்டா ஓகே சார் என்னென்னா அதை சேவ் பண்ணல சேவ் பண்ணிட்டு நான் கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெக்டாங்கில் எதுவுமே எனக்கு இங்கே வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகலை ரைட்டா ஸோ இது ஏன் டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு பை கேம் டாட் டிஸ்பிளே டாட் அப்டேட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் ரைட் ஆஃப் ஆகும் நான் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு பேலன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஜீரோ செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு இது வந்து ரெட் கலர் ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் இதை ரெட் கலர்ன்றதை இங்கே பாஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரெட் கலர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகேங்களா எந்த பொசிஷனில் எனக்கு இந்த சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகணுன்றதை சொல்லணும் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான சைஸ் கொடுக்கணும் ரேடியஸ் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நான் வந்து இங்கே டென் சைஸ் வந்து டென் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இங்கே ரெட் கலரில் வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்கிள் ஃபார்மா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது இன்னும் பாலிகன் லைன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ட்ராவில் போயிட்டு டிஏஆர் போட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதில் என்ன என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குன்றதா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு வந்துட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் மட்டும் தான் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் ரைட் ஆரோக்கிய ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் அந்த ரெக்டாங்கிள் மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ லெஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் லெஃப்ட்டில் மூவ் ஆகணும் அப் ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்பில் மேலே போகணும் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கீஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம அந்த கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய கீஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு கீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியில் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பை கேமில் கீன் ஒரு மாடியூல் இருக்குது ஸோ பை கேம் டாட் கீ டாட் கெட் அண்ட் ஸ்கோ ப்ரெஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ண அப்படின்னா நம்ம எந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டா எடுத்து வந்துட்டு எனக்கு இந்த கீஸில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகே ஸோ இது வந்து நான் எனக்கு ஒரு டப்பில் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என் கீஸை நான் இப்போ ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சர்க்கிள் வந்து ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம ரைட் ஆரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறதை எப்படி நம்ம இங்கே செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் ஒரு கண்டிஷன் வச்சு செக் பண்ணுறேன் கீஸ் ஆஃப் பை கேம் டாட் பை கேமில் வந்துட்டு நமக்கு பை கேம் டாட் கே எல்லாமே கேப்சில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ கே அண்ட் ஸ்கோ ரைட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்ரி போட் இருக்குது ஸோ கீ வந்து ரைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரைட் ஆர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு எனக்கு ட்ரூ ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா பிரிண்ட் ரைட் அண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் அண்ட் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து நீங்கள் ரைட் வந்துன்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போது நான் ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுவேன் எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ இது எப்படி மூவ் பண்ணலாம்னா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் ரைட்டாக ஸோ அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை நம்ம கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலிமா வந்துட்டு நமக்கு என்ன பண்ணலான்னா நான் ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த ரைட் பட்டன் ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு எவ்வளோ பிக்சல்ஸ் மூவ் ஆகணுன்றதை நான் அங்கே சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஃபைன் கொடுக்குறதுக்கு பலாக இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டெக்லாம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ்பீட் ஈக்குவல் ஃபைன் சொல்லிட்டு இங்கே செட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அந்த வேரியபிள் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் தரதுக்கு பலாக நாங்கள் வந்து ஸ்பீடும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா நான் வந்து இந்த ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதில் ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்துட்டு இது மூவ் ஆகுது ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பை கேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டைம் மாடியூலில் கிளாக்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்
ரைட்டா ஸோ இப்படி வந்து நமக்கு வரக்கூடாது ரைட்டா நான் ரைட் ஆர் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த லாஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கல் மட்டும் தான் எனக்கு மூவ் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்துட்டு எனக்கு ரெக்டாங்கல் வந்து கிரியேட் ஆகக்கூடாது ஓகே ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டில் அதான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் கிரியேட் பண்ணுவோம்ல ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ஆப்ஜெக்டில் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஃபில்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஸ்க்ரீன் டாட் ஃபில் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு என்ன கலரில் இது வந்து ஃபில் பண்ணணுன்றத சொல்லணும் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோன்றது வந்துட்டு பிளாக் கலர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணுறது இது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபுல்லாக முழுமே வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒயிட் கலர் ஓகே ஸோ நான் பிளாக் கலரில் வந்துட்டு எனக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன கலரில் இருக்கோ அந்த கலரில் நான் வந்துட்டு இதை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இதை கிளியர் பண்ணுறது ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக மூவ் ஆகுது ரைட்டாக ஸோ இதே மாதிரி என்ன நான் லெஃப்ட்டு அப்பு டவுனு இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு மேலே போகணும் கீழே வரணும் ரைட் சைடில் வரணும் ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கான கோடை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போனால் இந்த கோடை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேம் இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு எலிஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இயல் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஸோ நாங்கள் ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது வந்துட்டு எனக்கு எக்ஸாக் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ சேம் இதே மாதிரி லெஃப்ட்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஸோ நான் லெஃப்ட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து குறையணும் ஸோ அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே இது வந்துட்டு எனக்கு நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எக்ஸ எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சை ரைட் சைடில் மூவ் ஆகும் ஸோ அதே டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ சேம் இதே மாதிரி தான் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒய்யோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டவுனில் வரும் ஒய்யோட வேல்யூ டிகிரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அப்ல போகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகே லெஃப்டாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸோட ஸ்பீடை வந்து நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் டவுன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஒய்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒய் ஓகே இது வந்து ஒய் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இது மாதிரி எனக்கு டவுனோட ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து ஒயோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு டவுனில் போகும் சரி மாதிரி நான் அப்கியை ப்ரெஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஆகணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டாக ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகுது இதே நான் லெஃப்ட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகுது எனக்கு ஏன்னா டிகிரீஸ் ஆகுது இங்கே நான் மைனஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ அதோட சைஸ் வந்து நான் குறைச்சிட்டு வரேன் ஸோ அப் கொடுக்குறேன் ஸோ அப் கொடுக்கும் போது பார்த்திங்கனா இங்கே வந்துட்டு நான் அப் ஆரோக்கிய ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ வந்து எனக்கு குறையுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எனக்கு மேலே போகிற மாதிரி தெரியுது ஓகே ஸோ இதே நான் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு எனக்கு கீழே வருது ரைட்டாக ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இதை ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதாவது நான் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு இது இந்த பார்ட்ரை விட்டு எனக்கு வெளியே போகுது ரைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே போகக்கூடாது ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் என்ன கொடுக்க போனால் அண்ட் எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீன் வித்துன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தேன் ரைட்டாக ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்குது ஓகே ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஸ்க்ரீன் வித்துக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஸ்க்ரீன் வித்தை காப்பி பண்ணிவிட்டு லெஸ்ஸர் தான் ஸ்க்ரீன் வித்துன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸ்க்ரீன் வித்துக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஸ்க்ரீனை வித்து தாண்டிச்சு அப்படின்னா எனக்கு அது எனக்கு வந்துட்டு அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும் இப்போ நான் அதை கிளியர்
ஸோ இந்த ஹைட்டை விட அதிகமாக எனக்கு போகக்கூடாது ஓகே ஸோ மைனஸ் நான் இதுக்கான ஹைட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி சேம் ஒய் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் அன்கண்டிஷன் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணல சேவ் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இதை லெஃப்ட் சைட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இதுக்கு மேலே எனக்கு மூவ் ஆகலை ரைட்டாக ஸோ அப் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்லேயும் வந்துட்டு எனக்கு இதுக்கு மேலே மூவ் ஆகலை ஸோ டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லேயும் இதுக்கு மேலே எனக்கு மூவ் ஆகலை ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த இந்த விண்டோக்குள்ளே நான் எங்கே வேணாலும் இந்த ரெக்டாங்களை வந்து நான் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ரெக்டாங்கில் வந்துட்டு நம்ம கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த விண்டோக்குள்ளே இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக ஸோ பட் ஆனால் எனக்கு இந்த நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும் தான் எனக்கு மூவ் ஆகுது ரைட் அந்த ரெக்டாங்கில் வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது தான் மூவ் ஆகுது அப்பில் போகுது டவுனில் போகுது ரைட்டில் போகுது லெஃப்டில் போகுது ஓகே பட் ஆனால் எனக்கு இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு எனக்கு இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸாக இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்குமா நான் லெஃப்ட் டவுன் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா டவுனில் கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஸோ இதுக்கான கோடு எழுதலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ இதுக்கான லாஜிக் எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் தேவை ஸோ என்னென்னா ஒன்று வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நான் ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுமாரி டேரக்ஷன் அண்ட் ஸ்கோர் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் இதையும் வந்து நான் ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியபிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோன்றத பற்றி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு வந்துட்டு கீஸ் வந்துட்டு பை கேம் டாட் ரைட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐஜிஎஸ்டி ரைட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டிஏஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டிஏஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஸ்பீடில் மூவ் ஆகணுன்றத சொல்லணும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்பீட்னு ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக அதில் வந்து ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகணுன்றதா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சேம் இதே மாதிரி நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு அப் டவுன் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ லீஃப் ஸோ இங்கே எனக்கு லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ லெஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு டிகிரீஸ் ஆகணும் ரைட்டாக ஸோ டிகிரீஸ் ஸோ டவுனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகே ஸோ டேரக்ஷன் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேம் டேரக்ஷன் ஒய் வந்துட்டு அப்பில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து இது டிகிரீஸ் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் எக்ஸோட இந்த வேல்யூ தான் வந்துட்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ அதாவது நான் இப்போது ரைட் டேரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த டேரக்ஷன் எக்ஸில் வந்துட்டு நான் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ செட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ இந்த ஸ்பீடில் வந்துட்டு எனக்கு ஃபைவ் இருக்குது ரைட்டாக அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஃபைவ் இன்றது வந்துட்டு எனக்கு இந்த டிஏஆர் ஆஃப் எக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு வெளியே எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஏஆர் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ சேம் ஒய் ஈக்குவல் ஒய் ப்ளஸ் டிஏர் ஆஃப் ஒய் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் அங்கே ரைட் பண்ண கிளிக் பண்ணும் போது ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த டிஏர் ஆஃப் எக்ஸில் வந்துட்டு எனக்கு ஃபைவ் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு அதாவது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் தான் எனக்கு வந்துட்டு வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ இங்கே ஒன்ஸ் வந்துட்டு நான் அங்கே ரைட் பண்ண கிளிக் பண்ணும் போது இங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஃபைன்றது வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிடும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு ஃபைவ் பிக்சல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அதை சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சை ரைட் சைடில் போகுது அண்ட் லெஃப்ட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணால் லெஃப்ட
ஒயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒய் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ இதை நான் வந்துட்டு இப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டான அந்த ஆங்கிளில் போவோம் ஓகே ஸோ எனக்கு டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வந்துட்டு டிஏர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒய் வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோவில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ சேம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கேயும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு ஒய் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோவில் இருக்கணும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஜீரோவில் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் கிளியர் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக மூவ் ஆகுது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டவுன் கொடுக்கும்போது எனக்கு கரெக்டாக டவுனில் வருது ரைட் கொடுக்கும்போது ரைட்டில் போகுது லெஃப்ட் கொடுக்கும்போது லெஃப்டில் போகுது ரைட்டாக டயக்னலாக போகல ஓகே ஸோ பட் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு இங்கே ரைட் ஆர் பண்ண கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ரைட் செல்ல போகுது ரைட்டா பட் ஆனால் இது நான் ரெண்டு வாட்டி டைப் பண்ண அப்படின்னா இதனோட ஸ்பீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஸோ நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ரைட் ஆரம் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு எனக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டாக ஸ்பீடில் வந்து நான் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இங்கே வந்துட்டு டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ செட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு அகெயின் நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டிஏஆர் வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோ செட் ஆகிடும் ஓகேங்களா திரும்ப வந்துட்டு ஸோ அகேன் நான் வந்துட்டு இந்த ரைட் ஆரோ கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ காசு ஆகிடும் ஓகே திரும்ப வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பீடு வந்துட்டு ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஸோ நான் எத்தனை வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எனக்கு வந்துட்டு ஒன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டாக ஸோ ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோ அசைன் ஆகிட்டு திரும்ப வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பீடில் வந்துட்டு ஒன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்றுன்றது தான் அங்கே வந்துட்டு அசைன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டான ஒரு ஸ்பீடு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஏர் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ சேம் ஒய்க்கும் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா டிஏ டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ டிஏஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோ ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ நான் கிளியர் பண்ணிட்டு நான் அதை சேவ் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரைட் ஆர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ரைட் சைடில் மூவ் ஆகுது இப்போ நான் அகெயின் நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் எனக்கு சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ரைட்டாக ஸோ லெஃப்ட் ஆர்டர் பட்டன் நான் எத்தனை வாட்டி கிளிக் பண்ணாலும் சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ஓகே அதுமாதிரி டவுன் ப்ரெஸ் எத்தனை வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லா ஆங்கிள்லேயும் வந்துட்டு சேம் ஸ்பீடில் தான் போகுது ஓகே ஸோ இதனோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீடை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபைவ் கொடுத்துக்குறேன் ஓகே ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக சேம் ஸ்பீடில் கரெக்டாக ரன் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்றது கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதில் இன்னும் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி இருக்கு ஃபுட் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ அதை எப்படி நம்ம இந்த ஸ்னேக் எப்படி அதை ஈட் பண்ணி அதனோட லென்த் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஃபுட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்கலா